আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শকবৃন্দ বাংলাদেশ আমাদের আপনাদের স্বাগত জানাই বাংলাদেশ অর্থনীতি ও মূলধন বাজার নিয়ে এনটিভি এর নিয়মিত অনুষ্ঠানে মার্কেট ওয়াচে আপনাদের সাথে আছি আমি মিজানুর রহমান আজকের আমাদের সাথে যোগদান করেছেন পিআরআই এর এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর ডক্টর হাসান মনসুর এবং ওমেরা ফুয়েলস লিমিটেড এর সিইও জনাব আক্তর হোসেন সন্নামাত এফ সি এ আপনাদের দুজনকে আমরা স্বাগত জানাই আজকের মার্কেট ওয়াচ এই প্রোগ্রামে দর্শকবৃন্দ আপনারা আমাদের সাথে যোগদান করতে পারেন আমাদেরকে ফোন করতে পারেন আপনাদের প্রশ্ন জানাতে স্যার আমি আপনাকে প্রথমেই আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই আপনি খেয়াল করেছেন যে বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক গত ফেব্রুয়ারির শুরুতে দু হাজার সতেরো আঠারো অর্থ বছরের মুদ্রানীতিতে দ্বিতীয় দ্বিতীয় অর্ধের মুদ্রানীতি ঘোষণা করেছেন এবং সেখানে আমরা খেয়াল করেছি যে গত তিন বছর ধারাবাহিকতায় এখনও সম্প্রসারণশীল মুদ্রানীতি পার্শ্ব করা হচ্ছে উইথ ফিউ এক্সেপশনস একটা হলো ব্যাংকিং খাতের এডিআর রেশিওকে কমানোর একটা নির্দেশমালা জারি করা হয়েছে সেখানে বেসরকারি কমার্শিয়াল ব্যাংকগুলোর এডিআর রেশিওকে এক দশমিক পাঁচ শতাংশ কমিয়ে আনার একটা নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এই মুদ্রানীতির ঘোষণাটি ব্যাংকিং খাতে আর্থিক খাতে একটা বড় অস্থিরতা সৃষ্টি করেছে এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে গত আট বছরে আমরা খেয়াল করেছি দু সাল থেকে যে আমাদের বিনিময় হার নীতিতে সেন্ট্রাল ব্যাংকের একটা ডিফেক্ট অফ পেক ডেকচেঞ্জ যেই তারা ফলো করেছেন এবং সেভেন্টি এইট টু এইটি টাকা একটা ব্যান্ডের মধ্যে আমাদের টাকা ডলার এক্সচেঞ্জ রেট ফিক্স ছিল ইন দ্য সেম টাইম আমরা যদি বাংলাদেশের মুদ্রাস্ফীতির প্যাটার্ন দেখি দে ইন দিস এইট ইয়ার্স দেয়ার হ্যাজ বিন অলমোস্ট সেভেন্টি পারসেন্ট মানে হোম ইনফ্লেশন কিউমিউলেটিভ হোম হোম ইনফ্লেশন তো আমি আপনার কাছে জানতে চাই যে সাম্প্রতিক এই মুদ্রানীতির সাথে আমাদের সমষ্টিক অর্থনীতির যে লক্ষ্যগুলো আছে তার সাথে কতটুকু মানে সাযুজ্য এবং কনসিস্ট্যান্ট বলে আপনি মনে করেন দেখুন মুদ্রানীতির লক্ষ্য যদিও বলা হয় যে প্রধানত হচ্ছে মূল্যস্ফীতিকে কন্ট্রোল করা কিন্তু প্রধানত এটার মূল এটার দায়িত্বটা হচ্ছে যে সামগ্রিক অর্থনীতিকে কিভাবে স্থিতিশীলতা বজায় রাখা যায় সে দিকটাকেও খেয়াল রাখা এবং এখানে দুটো জিনিস সৃষ্টি হয়েছে সামগ্রিক অর্থনীতিতে তিনটা জিনিসই বলবো মূল্যস্ফীতিটা বেড়ে গেছে কিন্তু সেটা আমার কাছে অতখানি কনসার্ন না কারণ যদি চালের সরবরাহ বেড়ে যায় যেটা বেড়ে গেছে এবং আগামীতে বড় ধান আসলে ওটা কমে গেলে মূল্যস্ফীতিটা সাপ্লাই সাইড থেকে অনেকখানি সহনীয় হয়ে যাবে বলে আমার ধারণা তো যে সমস্যাটা যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে মানি মার্কেটে একটা বড় রকমের ই চলছে মানে টানাপূরণ চলছে এবং এই টানাপূরণটা কিন্তু একদিনে হয় নাই বেশ অনেক দিন ধরে এটা সৃষ্টি হয়েছে কিউমিউলেটিভ এফেক্টটাকে আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি একই সাথে আবার ব্যালেন্স অফ পেমেন্টও একটা বড় রকমের টানাপূরণ চলছে তো এই দুটো টানাপূরণকে ম্যানেজ করতে যে মানে মানি মনিটারি পলিসিটাকে কিন্তু খুব সংযতভাবে পরিচালিত করতে হচ্ছে সেন্ট্রাল ব্যাংকে কতখানি পারবে আমি জানি না কারণ এখানে যেটা তারা চেষ্টা করছে যে এডি রেশিওটাকে কমিয়ে লেন্ডিংটাকে একটু কমিয়ে আনা সেটা ঠিক আছে কারণ লেন্ডিং আট উনিশ শতাংশ থেকে আঠেরো শতাংশ এরকম ভ্যারিয়েশনে চলে গেছে সেটা একেবারেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় যেখানে ডিপোজিট গ্রোথ হচ্ছে মাত্র এগারো শতাংশ কাজে এগারো শতাংশ ডিপোজিট গ্রোথ দিয়ে আমি উনিশ শতাংশ লেন্ডিং গ্রোথ করতে পারবো না তাহলে পরে কি হয় ম্যাক্রো প্রুডেন্সিয়াল কন্ডিশন যেটা হয় অর্থাৎ রিস্ক ফ্যাক্টরটা বেড়ে যায় অপারেশনে ম্যাক্রো প্রুডেন্সিয়ালের রিকোয়ারমেন্টে বলে যে এটা এইটি টু এইটি ফাইভের মধ্যে থাকা উচিত এডি রেশিওটা সেটা অনেক ব্যাংকের না নব্বই হয়ে গেছে বিরানব্বই হয়ে গেছে তো এটা চলতে দেওয়াটা ঠিক না এটাকে কমই আনতেই হবে এবং সেই জন্য একটা সঙ্গে এক ধরনের ব্রেক প্যাডেলে চাপ দিচ্ছে সেন্ট্রাল ব্যাংক লিকুইডিটিটাকে টাইটেন করে ফেলতেছে এটা একটা দিক এবং এটি কিন্তু আর অন্য একটা কারণের জন্য প্রয়োজন সেটা হচ্ছে আমাদের ইম্পোর্ট এখন উনত্রিশ শতাংশ হারে বাড়ছে উনত্রিশ শতাংশ হারে আমরা ইম্পোর্ট কোনোদিনও সাস্টেনেবল হবে না বর্তমানে গত প্রথম পাঁচ মাসেই প্রায় সাড়ে সাত বিলিয়ন ডলার ট্রেড অ্যাকাউন্ট ডেফিসিট হয়েছে এটা যদি আমরা বারো মাসে প্রোরেট করি এটাকে আঠেরো বিলিয়ন থার্টিন ফোরটিন বিলিয়ন ডলার হবে বলে থার্টিন বিলিয়ন তারা বলছে সেন্ট্রাল ব্যাংক আমি বিশ্বাস করি না আচ্ছা অলরেডি পাইপলাইনে বাইশ বিলিয়ন ডলারের এলসিও ওপেন করা হয়েছে যেটা সেটেলমেন্টের জন্য যাচ্ছে থার্টিন বিলিয়ন ইজ এ উইসফুল থিঙ্কিং ফরগেট ইট এটা সদ্য সতেরো আঠেরো বিলিয়নে যাবে যদি না আরও টাইটেনিং মেজার না নেওয়া হয় 
এবং আরও ট্রাইটিং মেজার নিলে হয়তো আরও বেশি থেকে আমরা এটাকে ষোলো সতেরো তে নামাতে পারবো তার বেশি পারবো না লেস বি অনেস্ট অ্যান্ড বি ট্রুথফুল টু আওয়ার অডিয়েন্স তো এই যে সিচুয়েশনটা হচ্ছে সতেরো আঠেরো বিলিয়ন বাংলাদেশের ইতিহাসে কোনো দিন এরকম ট্রেড ব্যালেন্স হয়নি আমাদের দশ বিলিয়নের উপর কোনো দিন ট্রেড ব্যালেন্স যায় নি তো এটা একটা আনসাস্টেনেবল লেভেল তো এটাকে ট্রাইটেন করতে হবে অর্থাৎ ইম্পোর্টকে ট্রাস্ট ধরে টানতে হবে এক্সপোর্টকে বাড়াতে হবে সেখানে খুব সাকসেসফুল কিছু দেখছি না জানুয়ারি মাসে বলছে যে এক্সপোর্ট বেড়েছে কিন্তু তা সত্ত্বেও কিন্তু কিউমিলেটিভলি জুলাই টু জানুয়ারি এখনও মার্জিনালি বেড়েছে ওয়ান পয়েন্ট সামথিং টার্গেট অফ এইট পার্সেন্টে সেটাই এখনও এখনও আট শতাংশের মানে সাত শতাংশের নিচে আছে কিউমিলেটিভলি যে এক্সপোর্ট গ্রোথ সাত শতাংশ এক্সপোর্ট গ্রোথ দিয়ে আমি আমি উনত্রিশ শতাংশ ইম্পোর্ট গ্রোথ তো সাস্টেন করতে পারবো না কাজে এক্সচেঞ্জ রেট ইজ অ্যাট রিস্ক এক্সচেঞ্জ রেট ডেপ্রিসিয়েট করেছে এবং আরও করবে বলে আমার ধারণা স্যার আপনাকে আমরা এই প্রসঙ্গে আবার আসবো বাট তার আগে আমি জনাব আখতার হোসেন সান্নামাত আপনাকে আমি যে প্রশ্নটি করতে চাই যে তারল্য সংকট সৃষ্টি হয়েছে এডিআর রেশিও কমানোর নির্দেশমালা আসার পরে আমরা দেখতে পেয়েছি যে বিভিন্ন ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সাংঘাতিক অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছে তাদের ফান্ড ম্যানেজমেন্টে ব্যাপক আমরা দুর্বলতা এবং সংকট দেখতে পাচ্ছি আপনি তারল সংকটের প্রকৃতি নিয়ে আমাদেরকে একটু বলেন ধন্যবাদ আপনার স্যারের প্রসঙ্গ ধরে বলি যে আমাদের বেসিক্যালি এখন কারেন্ট নেগেটিভ কারেন্ট ব্যালেন্স বিকজ এক্সপোর্ট কম এবং ইম্পোর্ট অনেক বেশি পাশাপাশি রেমিডেন্সের কথা বলেন রেমিডেন্স আপনার ম্যান পাওয়ার এক্সপোর্ট বাড়ছে কিন্তু রেমিডেন্স কমছে বিকজ এখানে জানেন যে আপনি ইনফরমাল চ্যানেলে অনেক টাকা পয়সা আসছে বাট ফর্মাল ওয়েতে আসছে না বলেই আমরা সেটা দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু যে জিনিসটা হচ্ছে যে আপনি জানেন যে তারল সংকট অনেক আগের থেকে আমরা বুঝতে পারছিলাম এটা হবে বিকজ আপনার সঞ্চয়পত্রের সাথে এবং এফডিআরের যে গ্যাপ এফডি উপরে যে ইন্টারেস্ট আমরা দিচ্ছি যেখানে আগে ছিল সিক্স টু সেভেন পার্সেন্ট এই এই রেঞ্জে সেখানে সঞ্চয়পত্র সাড়ে এগারো পার্সেন্ট সবাই তো ওখানে ঝুঁকে পড়েছিল যার ফলে যেটা ব্যাংকিং সেক্টরে আর রাখা তাদের জন্য প্রফিটেবল না বলে ওখানে টাকাটা মেনলি সঞ্চয়পত্র চলে গেছে যে ব্যাংকে আগে থেকে কিন্তু এই জন্য এমনি এমনি কিন্তু আপনার ডিপোজিটের পরিমাণ কম ছিল যখনই আপনার এখন এডিআর রেশিও আপনার যে এটা কমিয়ে দিয়েছে কমার দেওয়ার কারণ হলো এখন তাহলে এক্সেস যে লেন্ডিং করে ফেলছে যে আপনার ট্রেডিশনাল কনভেনশনাল ব্যাংকের জন্য ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট কমেছে এইটি ফাইভ থেকে এইটি পয়েন্ট পয়েন্ট থ্রি এবং ইসলামী শরীয়া ব্যাংকের যেটা নাইনটি ছিল ওটা এইটি নাইন করা হয়েছে এই এখন তাহলে এইটি অ্যাডজাস্ট হবে কোথ থেকে অ্যাডজাস্ট হবে ব্যাংকে আইদার তাকে যে লেন্ডিং করেছে সেটা তাকে কলব্যাক করতে হবে অথবা তার ডিপোজিটকে বাড়াতে হবে তো লেন্ডিং যেটা করে ফেলছে এটা কলব্যাক করা ইজ নট দ্যাট ইজি কিন্তু যেটা এখন ডিপোজিট যখন বাড়াতে হচ্ছে এইটা অ্যাডজাস্ট করার জন্য তখন এই ডিপোজিট মার্কেটে যেহেতু আমাদের বাস্কেট ইজ লিমিটেড এই ডিপোজিট মার্কেটে যখন তখন একটা অস্ত্রিত তৈরি হয়ে গেছে ব্যাংকে মনে করেন যে ব্যাঙ্গালোর অ্যাসেট পোর্টফোলিও যেগুলো আছে লোনস অ্যাডভান্স যেগুলো আছে সেই সেখানে সাংঘাতিক গুণগত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে যে কারণে সেখান থেকে অপারেটিং ক্যাশ ফ্লো একটা হ্যাঁ ওইটা হলো আরেকটা কারণ একটা পরে আসতেছি সেটা হলো যে আসলে যে ইনভেস্টমেন্ট থেকে তাদের রিকভারিটা নট অ্যানাফ যেটা হয়তো এক্সপেক্টেড যে রিকভারি আসার কথা এখানে যেহেতু এনপিএল নন পারফরমিং লোনের পরিমাণ বাড়ছে তার মানে কালেকশন হচ্ছে কম সেখানেও তাদের একটা স্টাক হয়ে আসে কিন্তু আমি যে ইস্যুটা যে কেন এই অস্থিরতা তৈরি হল হঠাৎ করে যে এই অ্যাডজাস্টমেন্টে যেটা নেক্সট জুনের টু থাউজেন্ড এইটিনের ভিতরে অ্যাডজাস্ট করতে হবে এই যে এক্সেস যে লেন্ডিংটা হয়েছে সেক্ষেত্রে তাদের ডিপোজিট নিয়ে এখন যেহেতু এখন ডিপোজিট যেহেতু বাস ডিপোজিট বাস্কেটটা তো লিমিটেড তখন এই ডিপোজিট নিয়ে কারাকারি শুরু হয়ে গেছে তো তখন একজন এখন দেখেন যায় এইট নাইন টেন পার্সেন্ট পর্যন্ত অফার করছে এন বি এফ এগুলো টেন পার্সেন্ট পর্যন্ত অফার করছে তো ইফ ইজ লাইক দ্যাট তখন এই অস্থিরতা তৈরি হওয়ার এইটা এক কারণ এখন প্রশ্ন হলো যে ইনফ্লেশনটা বেসিক্যালি আমাদের কন্ট্রোল করা বাংলাদেশ ব্যাংকের একটা প্যারামাউন্ট একটা ইম্পর্টেন্স আমি বলবো বাট আমাদের জানা দরকার যে বেসিক্যালি ইনফ্লেশনটা কেন হচ্ছে আমাদের খরচ কোথায় কোথায় বেশি হচ্ছে আমরা ফুডে খরচ করছি আমরা হাউস রেন্টে খরচ করছি আমরা ট্রান্সপোর্টেশনে খরচ করছি আমরা এজুকেশনে খরচ করছি এখন প্রশ্ন হলো মেজর খরচগুলোর কথা বলছি এখন কিছু খরচ আছে যেটা কস্ট পুশ ইনফ্লেশন এইগুলো যা বলছে কস্ট পুশ ইনফ্লেশন আর একটা আছে হলো আপনার সাপ্লাই পুশ ইনফ্লেশন যে আপনার মানি সাপ্লাই বেশি হলে এটি ইনফ্লেশন হবে মানুষের সাথে টাকা বেশি যাবে যেমন এখন অনেকগুলো আপনারা জানেন যে গভর্নমেন্ট এখন মিডল ইনকাম কান্ট্রিতে চলে যাওয়ার কারণে অনেক আমাদের এখানে প্রায় সাত আটটা মেগা প্রজেক্ট চালু হয়ে গেছে আপনার জ
তারপরে এই যে আপনার উত্তর থেকে 20 কিলোমিটারে যে এই যে মেট্রো রেল তারপরে ঢাকা চিটং এক্সপ্রেসওয়ে তারপরে আপনার ওই যে ডিপ সিপোর্ট দুইটা টিপ সোনা দিয়ে সোনা দিয়ে একটা পটুয়াখালীতে যে পায়রা সিপোর্ট এই যে মেগা প্রজেক্টগুলো কিন্তু যে হচ্ছে এখানে কিন্তু হিউজ পেমেন্ট টাকার দরকার এবং এখান থেকে খরচ হচ্ছে তো খরচ হওয়া মানে কি একটা লোকাল বরিংস আছে ইন্টারন্যাশনাল বরিংস আছে লোকাল বরিংস যখন হয় তখন তো এখানে আবার একটা ডিমান্ড তৈরি হয় তো আমি যে বলছি যে এই যে মানুষের সাথে যখন টাকা যায় এটা একটা হলো এটা হলো আপনার অতিরিক্ত টাকা সাপ্লাইয়ের কারণে একটা সাপ্লাই পুস ইনফ্লেশন যেটা হয় কিন্তু কস্ট পুস ইনফ্লেশন কিন্তু মনিটারি পলিসি দিয়ে আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন না মানি টাইট দিয়ে কারণ আপনাকে যেটা খরচ আছে খাওয়া কমাতে পারবেন না এডুকেশন খরচ কমাতে পারবেন না মেডিকেল যে ট্রিটমেন্টের জন্য খরচ কমাতে পারবেন না সুতরাং আমি বলছি যে এখানে কিন্তু আপনি হয়ে দেয় ইউ আর কন্ট্রোলিং আনএমপ্লয়মেন্ট অর ইনফ্লেশন একটা ডেভেলপিং ইকোনমিতে জাস্ট এক মিনিট শেষ করে দেবো একটা ডেভেলপ ইকোনমিতে ইনফ্লেশন ইজ এ মাস্ট হুইচ ইজ এ পার্ট অ্যান্ড পার্সেন্ট অফ দ্য ডেভেলপমেন্ট আপনি যেখানে আপনার ইকোনমিতে সেভেন পয়েন্ট ফোর পার্সেন্ট জিডিপি গ্রোথ চাচ্ছেন সেখানে যেমন অনেক দেশের সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের বলে থাকে উই উইল এনকারেজ ডেভেলপমেন্ট র্যাদার দ্যান কার্মিং ইনফ্লেশনস কারণ ইনফ্লেশন ডেভেলপমেন্ট হতে হলে ইনফ্লেশন হবেই এটা ধরে নিয়ে কিন্তু আমাদের মনিটার করা হয় আপনার কাছে আসবো আবার স্যার আমি আপনার কাছে ফিরে আসতে চাই দু হাজার বারো তেরো চোদ্দো পনেরো সালে সেন্ট্রাল ব্যাংকের একটা পার্সিস্টেন্ট এক্সপেন্ডিচার মনিটারি পলিসি আমরা দেখেছি এবং সুদের হার ডিপোজিট রেট এবং ল্যান্ডিং রেটের আমরা সিঙ্গেল ডিজিটে নেমে আসার একটা মানে প্যাটার্ন আমরা লক্ষ্য করি যে ডিপোজিট রেট দু হাজার সতেরোর আঠারোর ফার্স্ট হাফে এটা ফাইভ টু সিক্স পার্সেন্ট ছিল মানে ওয়েটেড অ্যাভারেজ এবং ওয়েটের ওয়েটের অ্যাভারেজ ল্যান্ডিং রেট এটা নাইন পার্সেন্টে নেমে এসছিল সরকারের এখানে উল্লেখ মানে উদ্দেশ্য ছিল টু স্টিমুলেট প্রাইভেট সেক্টর বড়োইং অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট আপনি যথার্থই বলেছেন যে সেই ধারাবাহিকতায় সুদের হারে এই কর্মাবনতশীল যে ডিক্রিজ যেটা হয়েছে হ্রাস পেয়েছে তার ধারাবাহিকতায় কিন্তু প্রাইভেট সেক্টর বড়োইং বেড়েছে এবং ব্যাংকের আপনার ব্যাপক লেন্ডিং হয়েছে প্রাইভেট সেক্টর ক্রেডিটের গ্রোথ প্রাককলনের থেকে অনেক বেশি হয়েছে সেখানে লাগাম টেনে ধরার প্রশ্ন আসছে কিন্তু কিন্তু একই সাথে আপনি এক্সপোর্ট স্ট্যাগন্যান্সি আমরা খেয়াল করেছি আমরা রেমিটেন্স ফ্লোতে নেগেটিভ গ্রোথ আমরা খেয়াল করেছি এবং তার একটা ইনএভিটেবল কনসিকুয়েন্স হয়েছে আমাদের ক্রেডিট ব্যালেন্সের উপরে এবং কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্সের উপরে যেখানে ইম্প্রুভমেন্ট খুব জরুরি সো উইদাউট এ নমিনাল এক্সচেঞ্জের ডিভ্যালুয়েশন আপনি কিভাবে মনে করেন যে সেন্ট্রাল ব্যাংক সেখানে কারেন্ট অ্যাকাউন্টের একটা সাস্টেন ডেভেলপমেন্ট অ্যাচিভ করবে দেখুন সেন্ট্রাল ব্যাংকের হাতে দুটো ইনস্ট্রুমেন্ট এখানে আছে একটা হচ্ছে এক্সচেঞ্জ রেট একটা হচ্ছে মন্ট্রি টাইটনিং দুটি করতে হবে এবং দুটো এটা আমি আমি গভর্নর সরকার কিছুদিন আগে বলেছিলাম মন্ট্রি পলিসি ডিসকাশনে ইটস নট ইউর চয়েস ইউ আর কম্পেল্ড ইউ উইল বি ফোর্স টু টু ইট এবং আবারও বলছি সেন্ট্রাল ব্যাংক উইল বি ফোর্স টু টু ইট তাদেরকে মন্ট্রি টাইটনিং করতে হবে কারণ তাদের ডিপোজিটের সাথে যে ডিপোজিট যদি না বাড়ে তাহলে কিভাবে তারা লেন্ডিং বাড়াবে লেন্ডিং অটোমেটিক্যালি কমে আসবে এটা সেন্ট্রাল ব্যাংকের পলিসি কিছু নাই জাস্ট এনফোর্স দ্য এডিয়ার রেশিও এনফোর্স দ্য ম্যাক্রো প্রুডেন্সিয়াল কন্ডিশনস মার্কেট উইল ব্রিং ডাউন দ্য লেন্ডিং রেট টুয়ার্ডস দ্য ডিপোজিট রেট আলটিমেটলি তো লেন্ডিং ডিপোজিট ছাড়া তোর হবে না কাজে এটা হইতেই হবে কাজে ডিপোজিট লেন্ডিং স্লো ডাউন করে যাবে আর এক্সচেঞ্জ রেটের ব্যাপারে আমার এই ব্যাপ ই হলো যে হাউ ডিউ গোয়িং মানে ইম্ব্যালেন্সটাকে মিট করবেন কীভাবে এই আঠ আঠেরো বিলিয়ন ডলারের ট্রেড ডেফিসিট হাউ ইজ গোয়িং টু বি ফাইন্যান্সড রেমিটেন্স থেকে কিছুটা হবে আমাদের সার্ভিস অ্যাকাউন্টে আরও সাত বিলিয়ন ডলারের ডেফিসিট আছে সেটাও তো মিট করতে হবে রেমিটেন্স দিয়ে তো রেমিটেন্স তো সেভাবে বাড়ছে না তাহলে পরে আমার ট্রেড কারেন্ট অ্যাকাউন্টে হেভি একটা বড় রকমের ইম্ব্যালেন্স হবে এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের মন্ত্রী স্টেটমেন্টে যেটা দেখানো হয়েছে আমি আমি ওটাকে কিন্তু পুরোপুরিভাবে অ্যাকসেপ্ট করি না করি না এই জন্য আমি বলি বর্তমানে আমাদের কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ডেফিসিট আছে ফোর পয়েন্ট ফাইভ বিলিয়ন ডলার পাঁচ মাসে তারা বলছে যে বছর শেষে যায় এটা টু পয়েন্ট থ্রি বিলিয়ন ডলার হবে ইম্পসিবল আই ক্যান রাইট ইট ফর ইউ এটা করতে গেলে এক্সচেঞ্জেরকে একশোতে দিতে হবে তাহলে হবে তার নিচে হবে না তাহলে একদিকে স্যার আমি আমি একটু শেষ আমি একটু কমপ্লিমেন্ট করি আপনার আলোচনার সাথে জাস্ট একটা পয়েন্ট যোগ করতে চাই একদিকে ভেরি সিগনিফিক্যান্ট ডিজিক্লিব্রিয়াম ইন দি ফরেন এক্সচেঞ্জ মার্কেট এবং দেয়ার ইজ এ হিউজ প্রেশার ফর নমিনাল ডিভ্যালুয়েশন ফর টাকা অ্যাগেন্স ডলার অন দি আদার হ্যান্ড সেন্ট্রাল ব্যাংকের অ্যাপারেন্ট মনিটারি পলিসি হলো মানে লিটল বিট কন্ট্রাকশনারি কারণ এরিয়ার রেশিও কমানোটাই একটা ইনস্ট্রুমেন্ট যেটাকে আমরা কন্ট্রাকশনারি বলতে পারি ইন এসেন্স আপনি কি
তাহলে মনিটারি পলিসিতে কিছু যে টাইটনিং আনতে হবে আর মনিটারি পলিসিতে টাইটনিং অটোমেটিক্যালি হয়ে যাচ্ছে বিকজ অফ এডিআর রেশিও বিং রিডিউসড এবং এইভাবে এটা এটা হলে পরে খারাপ হবে না আমি যেটা বলবো সরকারকে যে এই সিচুয়েশনটা কিন্তু রিলিফ দিতে চান আপনি সঞ্চয়পত্র ইন্টারেস্ট রেট কমিয়ে দেন টাকাটা এখন এক লক্ষ কোটি টাকার উপর সঞ্চয়পত্র চলে যাচ্ছে গ্রস আমি টাকা বলব নেট হয়তো পঁয়ষট্টি থেকে সত্তর হাজার কোটি টাকা যাবে এবছর গত বছর ফিফটি ফাইভ পঞ্চান্ন হাজার কোটি টাকা গিয়েছে নেট এবছর হয়তো পঁয়ষট্টি হাজার যাবে তো এই পঁয়ষট্টি হাজার হচ্ছে নেট গ্রস অ্যামাউন্ট হচ্ছে এক লাখের উপর এই পুরো টাকাটা যদি বা আংশিকভাবে যদি এসে চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকাও যদি ব্যাংকিং খাতে আসতো প্রবলেম সলভ হয়ে যেত লিকুইডিটি প্রবলেম আর থাকতো না তাহলে কিন্তু লেন্ডিংয়ে কমিট করা যেত কিন্তু সেই টাকাটা তো সরকার দেয় সরকার তো তার পলিটিক্যাল কারণে তার সঞ্চয়পত্র সুদের হার কমাবে না এবং ইলেকশন ইয়ার আরও কমাবে না পলিটিক্যাল কারণের চেয়ে আমি মনে করি গভর্নমেন্ট তো প্রতি বছর আসলে বেসিক্যালি ব্যাংকিং সেক্টর এবং সঞ্চয়পত্র থেকেই মেইন সোর্সটা করতো তখন ব্যাংকিং সেক্টরতে গভর্নমেন্ট বড় ইনস্টা কম করা লাগে যেন এই জন্য সঞ্চয়পত্রের রেটটা কিন্তু ওইভাবে কমায় নেই বিকজ ওইটা হলো খুব লেম এসকু যে সিটি সিনিয়র সিটিজেন কতজন সিনিয়র সিটিজেন পে করবে ওইটা এসকু না তা আমি যেটা বলছি আসলে এটা আমি কন্ট্রাকশানই বলবো না কেন বিকজ ইউ সি এটা একটা অ্যাকোমোডেটিভ বলতে পারি ইউ সি দে আমরা এইটিন পার্সেন্ট ক্রেডিট গ্রোথ হয়েছে প্রাইভেট সেক্টরে কিন্তু আগের ছিল কিন্তু সিক্সটিন পয়েন্ট থ্রি এইট পার্সেন্ট এইবার সিক্সটিন পয়েন্ট এইট হয়েছে তার মানে এটা কিন্তু আগের চেয়েও আগে তো আগের চেয়ে বাড়ানো হয়েছে এটা এস অ্যাকচুয়ালের চেয়ে হয়তো বা কমছে কিন্তু গত বাজে টার্গেট ছিল তার চেয়ে বাড়িয়ে দিয়েছে এটা অ্যাকোমোডেটিভ বলতে পারো কিন্তু দিস ইজ নট দ্য সলিউশন বাক্তা হোসেন সন্ন্য মাত্র আমি এই প্রসঙ্গটাকে সূত্র ধরে আপনার কাছে প্রশ্নটা করতে চাই দ্বিতীয় প্রশ্নটা সেটা হলো যে মানে এ ফেজ অফ মানে মনিটারি টাইটেনিং এটা আগামী মাসগুলোতে আগামী সময়টাতে ডিপোজিট রেট এবং লেনডিং রেট দুটোকেই বাড়াবে এবং আশা করা হচ্ছে যে এটা আবার ডবল ডিজিট রেট উন্নীত হবে সুদের হারের সাথে বিনিয়োগ সিদ্ধান্তের একটা গভীর সম্পৃক্ততা আছে মানে আপনি আমাদেরকে বলবেন যে বিনিয়োগকারীদের জন্য যে এই মনিটারি টাইটেনিং এবং সুদের হারের ক্রমাবন মানে ক্রম ইন মানে ইনক্রিজ যেটা হবে যে বৃদ্ধিটা পাবে এর এই লিঙ্কেজগুলো কী কী কীভাবে এর স্টক মার্কেট ইমপ্লিকেশনসগুলো সৃষ্টি করবে আগামীতে জনাব আখতর হোসেন সন্নমাত আপনার কাছে আমি ওটা প্রশ্ন করেছিলাম যে রাইজিং ইন্টারেস্ট রেট কীভাবে বিনিয়োগ সিদ্ধান্তকে ইনফ্লুয়েন্স করবে তবে তার আগে আমরা একটা প্রশ্ন একজন দর্শক আছেন দর্শক আপনার নাম বলুন আপনি কোথেকে বলছেন আপনি প্রশ্নটি করুন প্লিজ জি আসসালাম আলাইকুম আমি আবুল বাসার মতিঝিল থেকে বলছি সম্মানিত আলোচকবৃন্দের কাছে আমি একটু জানতে চাই ওনাদের অভিমত এই যে ব্যাংকিং সেক্টরে হাজার হাজার কোটি টাকা লোপাট হয়ে গেছে এগুলো রিয়েলাইজেশনের ব্যাপারে কোনো বাস্তব পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে কি না আমাদের অর্থনীতি কিভাবে এরকম চললে ভালো হতে পারে দর্শক আপনাকে ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নটি আমরা আপনার প্রশ্নটি আমরা পেয়েছি আরও আরও একটি প্রশ্ন আছে দর্শক আপনার নাম আপনি কোথেকে বলছেন আপনি প্রশ্নটি করুন প্লিজ হ্যালো জি শুনছি আমি পাপলু আশা বলছি চট্টগ্রাম থেকে আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে ইনফ্লুয়েন্স এই যে মুদ্রাস্ফীতি ঘটছে সবকিছু জিনিস তাহলে টাকা এই যে শেয়ার মার্কেটে যারা ইনভেস্ট করছে বিনিয়োগকারী তার 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 যে ইনভেস্টমেন্ট সেটাও তো আরো কমে যাচ্ছে এই যে কমে গেলে তার ইনভেস্টমেন্ট কমে গেল এটার জন্য আপনারা কি দর্শক আপনাকে আপনাকে ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নটি আমরা বুঝেছি আপনি আমাদের সঙ্গে থাকুন আমরা আপনার প্রশ্ন দুটোকে অ্যাড্রেস করবো প্লিজ জনাব আখতার হোসেন সন্ন্যাস আপনি ইনভেস্টমেন্টের উপর ইনভেস্টমেন্ট আপনার দুটো একটা হলো যে আপনার ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইনভেস্টমেন্ট বা কমার্শিয়াল ইনভেস্টমেন্ট একটা হলো ক্যাপিটাল মার্কেট ইনভেস্টমেন্টের কথা যদি বলে থাকেন তো আমি প্রথমেই বলবো যে ডেফিনেটলি যেহেতু অলরেডি আমি বলবো যে ডিপোজিট রেট লেনিং তো ডাবল ডিজিটে চলেই গেছে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ডিপোজিট রেটও ডাবল ডিজিটে গেছে যারা একটু উইক এবং এন বি এফ আই যেগুলো তারা অলরেডি ডাবল ডিজিটে নিচ্ছে সেটা তার লেন্ডিং তো অবশ্যই ডাবল ডিজিটে করতে হবে এতে করে হয় কি যে কস্ট অফ প্রোডাকশন বেড়ে যাবে তো কস্ট অফ প্রোডাকশন বেড়ে বরং কস্ট বরং কস্ট বাড়বে বরং কস্ট করার মানেই হল আলটিমেটলি এটা একটা ইনফ্লেশন একটা কারণ হবে আর দ্বিতীয়ত আবার যখন আমরা যদি বলেছি যে ইম্পোর্টে যদি আপনার আপনার মানে মানে ডিভলিউশন করা হয় সেখানেও কিন্তু ইউ হ্যাভ টু পে মোর অ্যাগেন্স্ট ইম্পোর্ট সেখানেও কিন্তু কারণ হবে ইনফ্লেশনের জন্য তো এই সবগুলো কিন্তু বেসিক্যালি আপনার মাথায় রেখে কিন্তু একটা পলিসি করা উচিত সুতরাং আমি মনে করি যে এখানে ডেভেলপমেন্টকে অনেক অ্যাফেক্ট করবে যেহেতু কস্ট যদি মানে প্রাইভেট সেক্টর ডিম্যান্ড ফর ইনভেস্টমেন্ট হ্রাস পাবে একে তো হলো ইন্টারেস্ট রেট বেড়ে যাওয়া তারপর হলো
এর উপর আসবে পাশাপাশি আমি মনে করি এই মুহূর্তে আবার ক্যাপিটাল মার্কের কথা যদি আসি তাহলে একটা ইস্যুয়ার ব্যাংক চ্যাপিনার জন্য বলবো তারা এই মুহূর্তে যদি ব্যাংকিং এই রেটটাকে বেশি মনে করলে তারা এখন কিন্তু ক্যাপিটাল মার্কেটে যেতে পারে ফর ক্যাপিটাল রেজিং লং টার্ম ক্যাপিটাল রেজিং রেজিংয়ের জন্য এখানে রেগুলেটর যারা আছে বিএসএসি তাদেরকে একটু আমার মনে হয় যে খুব কুইক একটা ডিসিশান দিতে হবে যাতে করে তাদের সেই ডিমান্ডটা নতুন নতুন ইন্ডাস্ট্রি সেট আপ এক্সপানশান ইম্পোর্ট বেশি এই সব কারণে যে ফান্ড দরকার শুধু তারা এখন আইপিওতে গিয়ে তারা রাইট ইস্যুতে গিয়ে এই তাদের কিন্তু লং টার্ম ফান্ডের ডিমান্ডটা মিট করতে পারে এবং বাংলাদেশ এবং সরকার এই সেই বাংলাদেশ ব্যাংকও সেটাই চাচ্ছে যে লং টার্ম ফান্ড ক্যাপিটাল মার্কেট থেকে আসুক পাশাপাশি আমরা ইন্ডিভিজুয়াল বিনিয়োগকারীর কথা যদি বলি এখানে আমি সিগনিফিকেন্ট হয়তো ইম্প্যাক্ট আসবে না কিন্তু কেউ কেউ একটা সিকিউর ইনভেস্টমেন্ট যে একটা এফ ডিএ করলে সে এখন নাইন পার্সেন্ট টেন পার্সেন্ট পাচ্ছে ক্যাপিটাল মার্কেটে যে এখন ভোলাটাইল হয়তো সাময়িকভাবে একটা পোর্টফোলিও রিব্যালেন্সিং করতে আরও বেশি উৎসাহিত রিব্যালেন্সিং হবে বাট হয়তো বা দেখা যায় এখন যে প্রাইস যে পরপর যে আমি বলবো কিছু ফ্রি ফল হয়েছে কিছু কন্টিনিউস ফল হয়েছে হয়তো মাঝখানে একদিন হয়তো পুশ করে একটা প্রাইস বাড়ানো হয়েছিল কিন্তু এইটা সাস্টেনেবল না শুধু দেয়ার আর মেনি থিংস টু ডু আমি এখানে বলবো দেখেন এখানে তিরিশটা অ্যাসেস ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি আছে টু হান্ড্রেড ফিফটি ব্রোকারেজ হাউস মোর দ্যান টু হান্ড্রেড ফিফটি ব্রোকারেজ হাউস আছে ফিফটি সিক্স আছে মার্চেন্ট ব্যাংক এখানে আপনার থার্টি সিক্স আছে আপনার ক্লোজ এন্ড মিউচুয়াল ফান্ড এবং মোর দ্যান থার্টি থার্টি টু হয়তো বা ওপেন এন্ডের মিউচুয়াল ফান্ড তো এতগুলো ইনস্ট্রুমেন্ট থাকে এই মার্কেটকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য দিস ইজ অ্যানাফ যদি ঠিকমতো এরা এই অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানিগুলো ঠিকমতো পেলে করে নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হলো দেখেন আমাদের কিন্তু এই যে মার্কেট মেকার রুলস টু থাউজেন্ড সেভেন্টিনে কিন্তু রিভাইস করা হয়েছে আগে এটা রিকোয়ার্ড মিনিমাম পেইড অ্যাপ ছিল ফিফটি কোটি টাকা এখন সেখানে টেন কোটি টাকা করা হয়েছে মার্কেট মেকারের কাজ হলো একটা মার্কেট মেকার একটা লিস্টেড কোম্পানির প্রাইস কিন্তু একটা রেঞ্জে ম্যানেজ করার তার এন্টারটেলিট তো এরকম যদি পঞ্চাশ কোটি টাকা পেইড অ্যাপ নিয়ে আসে সে পাঁচটা লিস্টেড কোম্পানির প্রাইসকে ম্যানেজ করতে পারে তো এরকম যে আজকে মার্কেট মেকার থাকতো আমাদের মার্কেট নিয়ে এত দুশ্চিন্তা করতে হতো না তো আমি এখানে রেগুলেটরের যে একটা রোল আমি বলি যে এই মার্কেট মেটার মেকারকে কারণ এটা স্টক ব্রোকার স্টক ডিলার দেয়ার এন্টারটেল টু বি মার্কেট মেকার তো এই মার্কেট মেটারকে মেকারকে যদি আমরা এখন অ্যাক্টিভাইজ করি অ্যাক্টিভ করি এদের সাথে বসে এই ফাংশনটাকে আরও আমরা যদি নতুন লাইসেন্স দিয়ে দেখে মার্কেট নিয়ে আসতে পারি আজ কিন্তু আমাদের এই ক্যাপিটাল মার্কেটের এই যে প্রাইস ফ্রি ফর হয়েছে কিংবা প্রাইস ই করছে এইটা কিন্তু এত চিন্তা করতে হতো না তো আপনি যেটা বলেছেন হ্যাঁ এই যে এই যে রিয়েস তাদের ফান্ডগুলোকে হয়তো আমি অতটা মেজর কোনো ই দেখছি না যে ক্যাপিটাল মার্কেট টাকাটা আবার ব্যাংকিং ব্যাংকে চলে যাবে ইন বিনিয়োগকারী এখানে শেয়ার সেল দিয়ে ওখানে চলে যাবে একটা একটা নমিনাল একটা হতে পারে কিন্তু আমাদের এখানে মার্কেটে যে ব্যবস্থা তৈরি হয়েছে মোস্টলি এটা ফিয়ার থেকে হয়েছে একটা ভয় থেকে একটা প্যানিক সেল হয়েছে যে কি হয় হবে দুই তিনটি ইস্যু নিয়ে এই জন্য কিন্তু মার্কেটে ইম্প্যাক্ট আপনাকে ধন্যবাদ ডক্টর হাসান মনসুর আমার একই প্রশ্ন মানে মানে ক্রমান্বয়ে ক্রমাবর্ধনশীল সুদের হার এর অনেক চ্যানেল আছে ফর ক্যাপিটাল মার্কেট ইনভেস্টমেন্ট আপনি সে বিষয়ে একটু আমাদের বিনিয়োগকারীদেরকে শিক্ষিত করবেন আপনি বলবেন ইন দ্য সেম টাইম দর্শকের একটা প্রশ্ন ছিল যে আর্থিক খাতে প্রবলেম লোনের যে ভয়াবহ আকার যেটা এইটার এইটা কিভাবে আর্থিক খাতে সক্ষমতা ঘাটো করছে এইটা কিভাবে ক্যাপিটাল মার্কেটের ফাংশনিংটাকে ইম্পেক্ট করছে বলে আপনি মনে করেন দেখুন এই যেটাকে বলি নন পারফর্মিং লোন কালচার যেটা আমাদের ডেভেলপ করে গেছে এটা আমাদের ব্যাংকিং খাতের লিকুইডিটির জন্য একটা বিরাট একটা অংশ প্লে করছে কারণ ব্যাংক আসলে কি ব্যাংক হচ্ছে একটা রিভলভিং ফান্ড দে আর দ্য কাস্টোডিয়ান অফ দ্য রিভলভিং ফান্ড আমি আপনাকে দেবো আপনি আমাকে শোধ করবেন সেটা আমি ওনাকে দেবো ওনার টাকা আবার নিয়ে আমি আরেকজনকে দেবো সেই জন্য সার্কুলেশনটা হবে মাল্টিপ্লায়ার এফেক্টটা হবে কিন্তু যদি আপনি টাকাটা নিয়ে পুরোটা নিয়ে আটকে বসে থাকেন তাহলে কিন্তু আমি মাল্টিপ্লায়ার এফেক্টটা করতে পারছি না আমার লিকুইডিটিটা থাকছে না বাজারে তো লিকুইডিটি লসের দুটো বড় কারণ আমি মনে করি একটা হচ্ছে সঞ্চয়পত্র আরেকটা হচ্ছে এই নন পারফর্মিং লোন এবং এই দুটোকে যদি অ্যাড্রেস না করা হয় তাহলে কিন্তু আমাদের ডিপোজিট গ্রোথের যা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা সেটা কিন্তু আমি পাব না ডিপোজিট গ্রোথ হবে না সঞ্চয়পত্রের কারণে আর রিভলভিং ফান্ডের থেকে আমার যে এক্সিস্টিং ফান্ড যেটা আছে সেটাকে আমি ফ্লাও ব্যাক করতে পারব না যদি আমি এ নন পারফর্মিং কালচারটাকে আরও একটু ম্যানেজেবল লেভেলে না নিয়ে আসতে পারি সেই দুটোকে অ্যাড্রেস করতে হবে কিন্তু এখন পর্যন্ত আমি বলবো দুঃখজনক হলো সত্য যে কোনো রকমের কার্যক্রম আমি দেখছি না সরকারি পর্যায় থেকে দৃঢ়ভাবে এটাকে কিন্তু এটা তো বলা
নির্দেশ করা হয় যে এই খাতে লোন দিতে হবে বা এই সরকারি কর্পোরেশনগুলোকে দিতে হবে যেমন সরকারি অনেক কর্পোরেশন আছে যারা দেউলিয়া আসলে তাদের কোনো থাকা উচিত না অনেক আগেই বন্ধ করে দেওয়া উচিত ছিল কিন্তু তারা যেহেতু সরকারের দ্বারা পুষ্ট সেহেতু তারা লোন পাচ্ছে বছরের শেষে এবং সেই আকারটা কিন্তু অনেক সময় অনাদায়ী থেকে যায় ফলে এই নন পারফর্মিং লোনের একটা বড় অংশ বিশেষ করে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর একটা বড় অংশ হচ্ছে সরকারি স্টেট ওন এন্টারপ্রাইজ যে লেন্ডিং যেটা সেটাকে উনি রেফার করছেন আরও কিছুটা হয় যেটা হয় যে সরকারের আশীর্বাদ আশীর্বাদ পুষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ব্যক্তি খাতে তারাও সেটাকে ব্যবহার করে এবং বড় বড় স্ক্যামগুলো যেটা হয় সেটা কিন্তু সরকারি খাতের ব্যাংকগুলোর থেকে বেশি হয় কারণ হচ্ছে যে এটা অ্যাক্সেসটা ওই পলিটিক্যালি হয় বা বোর্ডটাও পলিটিক্যালি হয় যেসব কারণে এখানে ওই যোগ সাজকমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে হাতিয়ে নেওয়ার প্রচেষ্টাটা একটু বেশি থাকে এবং সেটা আমরা খুব দৃশ্যনীয়ভাবে মানে খুব খুব স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান তাদের নন পারফর্মিং অ্যাসেট হচ্ছে পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ শতাংশ এবং ব্যাংকগুলোর নন পারফর্মিং অ্যাসেট হচ্ছে সাত সাতের মতো তো এটা সব মিলিয়ে হচ্ছে এগারোর কাছাকাছি তো এই যে এই যে অবস্থা এটা এবং এই পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ শতাংশ যেটা বলা হয় এটাও কিন্তু আসলে এর চাইতে অনেক বেশি হয়তো পঞ্চাশ ষাটের মতো আপনি বলছেন ডিফেক্টও এটা আরও আরও বেশি হবে এবং অনেক বেশি এটা বস্তুত পক্ষে আরও অনেক বেশি অফিসিয়ালি এবং কাগজ কলমে এটাকে রিস্ট্রাকচারিং ইস্যু লুক করে টুরে তারপরে এটা কমায় রাখা হয় হ্যাঁ তো এই এই জিনিসগুলো থেকে আমাদের যেটা আমাদের শিক্ষণীয় জিনিসটা কি শিক্ষণীয় জিনিস হচ্ছে যে এই সরকারি খাতের ব্যাংকগুলোকে এক নম্বরটাকে কমিয়ে ফেলা উচিত ছিল অনেক আগে ব্যক্তি খাতে দিয়ে এটা থেকে এতে বেশি আসা উচিত ছিল যদি না পারত কনসলিডেট করে একটা ব্যাংক করে নিতে পারত যেটা ম্যানেজ করতে হতো কিছুটা সুবিধা হতো তিন নম্বর যেটা হচ্ছে যে এটা কিছুটা অংশ করা হচ্ছে এখন একটু দেরিতে হলো আগে একটু ভালো ছিল যে পাঁচ শতাংশের বেশি তারা লেন্ডিং করতে পারত না যে এটা আগে ছিল এটা উঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল মাঝখানে এখন এটাকে দশ শতাংশের মতো মনে হয় একটা ক্যাপ করে দেওয়া হয়েছে অলিখিতভাবে অতখানি ফার্ম না তো আমি মনে করি এখানে তাদেরকে তাদের যেহেতু লোন কালেক্ট করার মতো সক্ষমতা নাই এবং লোন দেওয়ার যে কোয়ালিটি কোয়ালিটি লোন দেওয়ার কোয়ালিটি তাদের নাই এবং সেটা পরীক্ষিত গত চল্লিশ বছর ধরে পরীক্ষিত এটা তার নতুন করে কাউকে বলে দিতে হবে না পারা পারে নাই কোনো দিন কাজেই তারা ইন্টার ব্যাংক মার্কেটের থ্রুতেই লোন দিক আমরা একটু ব্যাংকিং বিধির দিকে ইন্টার ব্যাংক মার্কেটে আসলে পরে ওই লোনের টাকাটা কিছুটা লিকুইডিটি ইঞ্জেকশনে সাহায্য করবে তারা যদি তার লোন নিয়ে না যায় এখনও কিন্তু সিঙ্গেল পার্টি এক্সপোজার গ্রুপ এক্সপোজারের একটা লিমিট আছে যে আপনার টোটাল যে ইকুইটি তার থার্টি পার্সেন্টের বেশি একটা কোনো আমরা আমি আপনার কাছে আসবো মানে আমি আর আপনাকে আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই যে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর বোর্ডে সরকার নম মনোনীত ব্যক্তিরাই কিন্তু ডমিনেট করে প্রাধান্য বিস্তার করে এবং তাদের ইনফ্লুয়েন্সে কিন্তু রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা মানে এই নন পারফর্মিং অ্যাসেট সৃষ্টিতে একটা বড় ভূমিকা পালন করে এর থেকে বেরিয়ে আসার কি উপায় আছে বলে আপনি মনে করেন আমরা দুটো সাজেশন সরকারকে করেছিলাম একটা তো সরকার কনসিডারই করবে না সেটা হচ্ছে যে প্রাইভেটাইজেশন করে ফেললে পরে সবচেয়ে আমরা হতো দশ দু নম্বর আমরা একটা ফোন নিয়ে আসি আপনার এখান থেকে আবার শুরু করবো দর্শক আপনার নাম এবং আপনি কোথেকে বলছেন বলে আপ প্রশ্নটি করুন প্লিজ আমার নাম মোহাম্মদ নুর আলিম আমি চট্টগ্রাম থেকে বলছিলাম আমার প্রশ্নটা হলো পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা কি অভিভাবকের ভূমিকা আছে নাকি পরিচালনা পর্ষদে সরকারের মনোনীত ব্যক্তিরাই প্রাধান্য বিস্তার করে এবং তাদের হস্তক্ষেপেই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা কর্তৃক এই প্রহিবিটিক নন পারফর্মিং অ্যাসেট সৃষ্টি হয়েছে এই দুরবস্থা থেকে আমরা কেবে কিভাবে বেরিয়ে আসতে পারি এটার জন্য দুটো সাজেশন অনেক বছর ধরেই সরকারের সাথে বলা হয় কিন্তু গ্রহণযোগ্য হয় না পলিটিক্যাল এটা গ্রহণযোগ্য হয় না একটা হচ্ছে যে বিরাষ্ট্রীকরণ কমার্শিয়ালাইজেশন করে আস্তে আস্তে এটাতে বের হয়ে আসে সরকারকে একটা ব্যাংক হয়তো রাখতে চাইলে রাখতে পারে সরকার দু নম্বর হচ্ছে যেটা অনেক কিছু দেশে করা হয় সেটা হচ্ছে যে তারা শুধু ডিপোজিট ব্যাংকিং হিসেবে কাজ করুক মোবিলাইজ বিকজ তাদের ব্রাঞ্চ নেটওয়ার্ক অনেক ভালো তারা গ্রাম অঞ্চল থেকে মোবিলাইজ করতে পারে ফান্ড এবং সেই ফান্ড মোবিলাইজ করে তারা ইন্টার ব্যাংকের মাধ্যমে অন্য ব্যাংকের থ্রুতে এটাকে প্লেসমেন্ট করুক লেন্ডিংয়ে তো লেন্ডিংয়ে যেন তারা না যায় কারণ তাদের প্রবলেমটা হচ্ছে মোবিলাইজেশনে না মোবিলাইজেশন দেয় ভেরি সাকসেসফুল এবং তাদের নেটওয়ার্ক নেটওয়ার্ক ওয়ার্ক করে তাদের প্রবলেমটা হচ্ছে যে অসৎ লোকেরা এই এই ব্যাংকগুলোকে দিনে দুপুরে টাকাতে করছে লেন্ডিংয়ের থ্রুতে কাজে লেন্ডিংটা বন্ধ করে দেন লেন্ডিং আপনি করবেন না এদেরকে দিয়ে তাহলে কিন্তু সরকারের এইখানে কিন্তু আর কোনো তেমন
to bring liquidity into the market. Kintu shorkar to lending ke tarah ekta rajnitik hatiya rishabe dekhi. Tarah moni kore jeta eter madhu me amar rajnitik kajukram chala to shuvida hoy. Shikarone tarah eta chhat chhara kurbe na. Je dhono bad. Jono ami aktarasan sunomat. Ami apni bolbe nai porshonge plus amar porshno ache kene. Ami boli besharkari commercial bank, private commercial bank keo. Amra problem loaner bepok. माने इनक्रीज देखते पे अच्छे, बिकॉज़ तो बहुत शुरू करते प्राइवेट कमर्शियल बैंक को श्रास्ता तो बैंकर मोतो माने शोमान भावे ना होले हो, माने बेपो खारे ताराओ नॉन प्रॉफिट ऐसे सिस्टी कोड़े चे, एवं तादेव बोर्डे हो किंतु ये गवर्नेंस रफ़ बोरो प्रकार भावे अम्रा दृश्यमान देखते पाची प्राइवेट कमर्शियल बैंक के लेंडिंग का कंसेंट्रेशन हुए थे एवं शेखने वो मैं रिपोर्टेड नए क्लासिफाइड लोनर परसेंटेज जब कौन बार से जब मैं उन्हें बोल सकूं डिफेक्टो मैंने होते इट आरो अनेक बेशी एमो ना बस था है शंप्रोति कले बैंकिंग विधि ते पुरी बातन शादी तो हुए थे जेखने पुरी बार भूमिका पालन कर बे एक ही शत्रु हमारे प्रश्न होलो ये बैंक गुलो जेहतो तालिका फुकतो ताके नियंत्रण करार दायित्व बांग्लादेश सिक्योरिटीज कमिशन राचे ये बांग्लादेश स्टॉक एक्सचेंजर वासे सीडो रेगुलेटर हिस्से बे आपनी आमादर के बोल बेन जे बेसिक बांग्लादेश सिक्योरिटीज कमिशन ये बांग्लादेश स्ट पुर्तुम तो आमी आज से सरे रेफरेंस धोडे जे विदेशी योग्य करने को था बोले चन बेसिकली सरकारे नोमिनेशन दीते आमर कोनो आपत्ति ने सरकार जाके चुनो मिश्र दीते पारे किंतु काके दीबे एवं तार वही बैंकिंग नॉलेज तार आसे की ना दो शेक वही बोर्डे कंट्रीब्यूट करते आसे की ना इटे गवर्नमेंट के देख तो हवे जे तार बेसिकली तार क आर प्राइवेट सेक्टर ये थर्ड जनरेशन बैंक शो में आपने बोला मेरिटोक्रेटिक सिलेक्शन मेरिटोक्रेटिक सिलेक्शन एक्जेक्टली एक्जेक्टली जब दोस्त वो अंडरस्टैंड डी बैंकिंग बिजनेस एस वेल एस एथिकली जो खूब अमी मने कोडी जो साउंड एवं सेकंड जी चल इस थर्ड जनरेशन बैंक के कथा बोली इकहन तार अनेक स्ट्रेंथ थाके उइटनेस थाके किंतु एक क्या बोल ऐसे ही जेकन गवर्नमेंट सर वो था ऐसे जी तो हमने तो एक शिक्षण और की किया से एक तक बैंक नूतन ऐसे ही शिक्षण है तारा एनपीएल ऐतो ह्यूज पर मैंने अलार्मिंगली बिरेगे से ये इटा बिकॉज़ ऑफ़ लैक ऑफ़ गवर्नमेंट्स एक उन गवर्नमेंट्स म तादरो खान ट्रांसपेरेंसी आसे कीना गवर्नमेंट आसे कीना आपने फैमिली बैंक को ओने फैमिली बैंक सारा हो देखा जाए जब डाइवर्सिफाइड बिजनेस इतने के कांग्रेमेंट्स तक आश्चर्य किंतु कतु रुकू तारा इखाने समाय दे किंबा उखाने आमी ओने शुमें बोले था कि जो ओने लिस्टेड कंपनियाँ से जरा तामने बेसिकली ये लैक ऑफ गवर्नेंस एक अन कुबी इम्पोर्टेंट एवं बैंक के अनेक जगह सरकारी बैंकों तो आसी अनेक प्राइवेट बैंकों देख बो जी मैनेजमेंट इंडिपेंडेंटली कास्ट करते पारे ना अमित प्रोक्रिटी तक आपना क्या एक तो बोलते चाहे मने आपना वक्तों बेर मने कंप्लीमेंट रूपे आपने द है शे 10 परसेंट या 20 परसेंट अथवा 10 परसेंट के मालिक रहने लो एक बैगादिक फैमिली मेंबर अथवा कंट्रोलिंग शेयरहोल्डर देर तादेर के छोए बच्चोर तादेर संख्या बारानोर जे विधि पूरी बर्तन ये इटा बैंकिंग खाते किभाबे शोषण भावन कर बे किभाबे शोषण निश्चित कर बे बेसिकली दायबद्धता किंतु परसेंट जब शेयर लेंगे ये होए ना, एक ना माइंडसेट ही बापर। अमी टेन परसेंट होल कोडी, ना एटी परसेंट होल कोडी। आई एम अकाउंटेबल टू द स्टेकहोल्डर्स, एक ना स्टेकहोल्डर्स डिपोजिटर्स, स्टेकहोल्डर्स शेयरहोल्डर्स, लिस्टेड कंपनी। एक ना नूतन बैंक गुलाब तो लिस्टेड होए ना, बेट पुराने जो लिस्टेड ह 
পাইলে ফসে থাকে এনপিএল এবং যে ডিসক্লোজ হয় না ম্যানেজ করে তারা এগুলো হাইড করে রাখে যেটা সাপ্রেস আমি বলবো যে লুকায় রাখে এগুলো একদম বাবেল তৈরি হয় তাহলে যে ওভারসাইড হচ্ছে না এর জন্য কাকে আপনি কাকে কাকে তো সরব করবেন রেসপেক্টিভ রেসপেক্টিভ রেগুলেটর তো অবশ্যই আমি বলবো যেমন ব্যাংকিং এর কথা বলেন ব্যাংক কিন্তু একটা প্রতিষ্ঠানকে বছরে দুইবার ইনস্পেক্ট করে একটা স্পেসিফিক্যালি ইয়ার এন্ডে সিএল ইনস্পেকশন হয় মানে সেন্ট্রাল ব্যাংক করে সেন্ট্রাল ব্যাংক করে তার ইনস্পেকশন দিবে সিএল এটা হলো ক্লাসিফাইড লোন ইনস্পেকশন করে ওখান থেকে তারা একটা রিপোর্ট দেয় যে তার কতটুকু প্রভিশন করতে হবে এখন যদি তারা এই এইটা প্রপারলি করে তাহলে তো কখনো আন্ডার প্রভিশন মানে আমি বলবো যে আন্ডার প্রভিশন থাকার কথা না প্রভিশন অর্থাৎ না প্রভিশন শর্টফল থাকার কথা না তা প্রভিশন শর্টফল যদি না থাকে হঠাৎ করে শুনি আমরা হঠাৎ করে শুনি এক ব্যাংকের হয়তো ফাইভ পার্সেন্ট এনপিএল হঠাৎ করে শুনি টোয়েন্টি পার্সেন্ট হয়ে গেছে তাহলে হঠাৎ করে হওয়ার কথা না তার মানে আমি মনে করি যে ব্যাংক সেন্ট্রাল ব্যাংকও যদি এখানে ওই ওই রকম যদি সার না দেয় হয়তোবা আমি এটা মনে করি যে হয়তোবা ব্যাংকগুলো রিকোয়েস্ট করে সেন্ট্রাল ব্যাংকের ম্যানেজ করে তারাও একটু লিবারেলি দেখে বিকজ দেয়ার গার্ডিয়ান ওই যে একটু আগে প্রশ্ন করতো মাঝে মাঝে অভিভাবক হতে হয় মাঝে মাঝে আবার কন্ট্রোলার হতে হয় তো এখানে হয়তো তার করে কিন্তু টু হোয়াট এক্সটেন্ট দে উইল ডু অ্যালাউ দিস সর্ট অফ থিংস এই যে এই যে সাব ই করে রাখা আপনার আপনার আন্ডার মানে আন্ডার পরিবেশনিং অ্যালাউ করা এই এখানে কিন্তু আমার একটা বড় ইম্পর্টেন্ট জিনিস হলো যে ডিভিডেন্ট দেওয়ার জন্য শেয়ার প্রাইসকে ভালো রাখার জন্য ডিপোজিটরদেরকে অ্যাট্রাক্ট করার জন্য আমি আমার পারফরমেন্সকে আমি সাপ্রেস করে রাখবো কিংবা আমার পারফরমেন্সকে আমি আন্ডার প্রভিশন করে প্রফিট বেশি দেখাবো এগুলো কিন্তু যেখানে যেখানে প্রভিশনিং শর্টফল আছে সেখানে প্রফিট ওভার স্টেট করে ডিভিডেন্ট দেওয়া মানে হলো মূলধনকে ডিভিডেন্ট হিসাবে দিয়ে দেওয়া এক্স্যাক্ট ইরেশন ক্যাপিটাল আমরা যেটা ব্যাংকের আরো ক্ষতি ক্ষতি হচ্ছে ব্যাংকগুলো আরো দুর্বল হচ্ছে তো এখানে রেগুলেটর আপনি যদি বিএসসিসি কথা বলেন এখানে বেসিক্যালি একটা ক্যাম্পেইনের যে যে ফাইনান্সিয়ালস যে প্রফিট দেখাচ্ছে এখানে পাবলিশড হয়ে যাওয়ার পরে যেখানে এসএসসি এসএসসি এটা দেখতে পায় যে কি হয়েছে না হয়েছে কিন্তু এসএসসি কিন্তু এখানে কিন্তু এই প্রাইস পর্যায়ে হ্যাঁ মার্কেটে ব্যাংকের শেয়ার প্রাইস নিয়ে বলেন কোন রিস্টেড কোম্পানির শেয়ার প্রাইস নিয়ে তার ই নিয়ে যদি এই যে তাদের কোনো মাথা ব্যথা নেই কিন্তু ওখানে কত হলো যে এখানে কতটুকু ট্রান্সপারেন্সি আছে গভর্নেন্স আছে কিনা এগুলো কিন্তু তারা দেখতে পারে অনেক জায়গায় জাস্ট একটা জিনিস বলে দিক এই যে এই যে যেখানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিরেক্টর কথা বলা হচ্ছে সেখানে ডিরেক্টর যদি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিরেক্টর অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেয় তারা কতটুকু ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয় সেটা কিন্তু কোশ্চেন থেকে যায় ধন্যবাদ ডক্টর হাসান মনসুর আপনি ব্যাংকিং খাতের গভর্নেন্সের ব্যাপারে এবং ওভারসাইড ইম্প্রুভমেন্টের ব্যাপারে আমাদের আর কোথায় কোথায় ইম্প্রুভমেন্ট সাধনের স্কোপ আছে বলে মনে করেন আমরা একদম শেষ পর্যায়ে দেখুন ওভারসাইট ইস কমপ্লিকেটেড হয়ে গেছে কেন আমাদের এতগুলো ব্যাংক হোক একটা বিরাট কারণ বাংলাদেশ ব্যাংকের একটা লিমিটেড ক্যাপাসিটি আছে আমাদের সারা দেশেই লিমিটেড ক্যাপাসিটি আছে সরকারের বিশেষ করে বাংলাদেশ ব্যাংক তো সরকারের বাইরের কিছু নয় তাদের পক্ষে যদি আমাদের এখানে দশটা ব্যাংক থাকতো বা পনেরোটা ব্যাংক থাকতো যেভাবে তারা ম্যানেজ করতে সুপারভাইজ করতে পারতো রেগুলেট করতে পারতো আমাদের এই ষাটটা ব্যাংকে ম্যানেজ করা রেগুলেট করা এবং প্রত্যেকটা লোন পোর্টফোলিও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা ইট ইস ইস মাচ মোর ডিফিকাল্ট তাদের জন্য এখন ষাটবার এই এই ষাট টাইম দুইবার করে একশো বিশবার তাদেরকে ভিজিট করতে হচ্ছে এগুলো আমাদেরকে বুঝতে হবে যে আমাদের শুধু ব্যাংক সৃষ্টি করে আমি চলে গেলাম তারপরে এখানে ধ্বংসযজ্ঞ শুরু হলো পেছন দিকে আমি দেখলাম নামে এরা নতুন সুর বাজাতে বাজাতে ভ্যামিলনের বংশীবাদকের মতো বাসি বাজিয়ে চলে গেলাম ব্যাংক সৃষ্টি হতে থাকলো সেটা তো কোনো মতে কাজ আমাদের আমরা একদম শেষ পর্যায়ে চলে আমি মনে করি সরকারকে বুঝতে হবে যে এই জিনিসগুলো কিন্তু ফ্রি লাঞ্চ নয় দিস আর গোয়িং টু কাম অ্যান্ড হার্ড দ্য ইকোনমি অ্যান্ড ইন আলটিমেটলি দ্য পলিটিক্স হোল ডক্টর হাসান মনসুর সরকারকে দায়বদ্ধ থাকতে হবে ডক্টর হাসান মনসুর জনাব আক্তার হাসান সান্নমত আপনাদের উভয়কেই অসংখ্য ধন্যবাদ আজকের এন টিভির এই মার্কেট ওয়াচ প্রোগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য দর্শক সময় শেষ তাই এখানেই শেষ করতে হচ্ছে এই অনুষ্ঠানটির উল্লেখযোগ্য অংশ আগামীকাল প্রকাশ হবে দৈনিক শেয়ার বিজে আপনাদের আমাদের সাথে থাকার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ আগামীকাল আবার আসছি আমরা সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন খোদা হাফেজ